じゃあ今日は、えー、方程式の基礎その2ということで前回、えー、天秤のね、えー、考え方これインド人が考えたわけですけども、えー、天秤の考え方を使って、えー、式の中に四角が一つあるケースでどうやって四角を解くかやったけれども今日は四角が二つまあ本当は3つ4つでもいいんだけどもとりあえず四角が2つあるような、えー、ケースでどうやって解くか考えてみようとまずは、えー、適当に簡単な問題作ってみようか例えばさ、えー、四角足す四角うんかける2は5この場合四角に入るのはどうやって解くと思うちょっと難しいかな点灯もつかないかなまずさ四角が最終的に答え四角イコールなんちゃらっていうねこれが答えになるわけじゃんだから四角を一つにまとめないといけないんだ四角をどうやって一つにまとめるかなんだけどここであの分配法則が使えるんだよつまりこれはさ、えー、この上の式は四角かける1じゃん足す四角かける2やイコール5とまあ掛け算は本当はカッコつけなくてもいいんだけどこうやって考えるとこれはさ四角でくくり出せるよね1足す2とそうするとこれは分配法則でさ四角かける1足す四角かける2になる四角かける1足す四角かける2こう括弧で足し算があってかけた場合には両方にかけてやらないといけないんだよねそしたらこれは四角かける3になるねイコールじゃあ四角イコールするには両辺を3で割る3で割る両辺を3で割ってイコール3分の1分かっただから複数の四角が出てきたら四角でくくり出してこう分配法則を使うような形にして括弧の中を合わせるとえこうやって四角を一つにできるねじゃあもう一個練習簡単な問題練習してちょっと難しい問題をもうやってみようかいくよそうだなどうしようかな 4×3 えかける四角マイナス2分の 5× 四角イコールえー、四角プラス2ははいどうぞその横のやつは何にしようあ釣り合っとうってこと釣り合ってるそうそうそうそうでこれ全部同じ四角だから同じ数が入る同じ数が入る四角まあ、えー、次回ぐらいから文字式って言ってその文字をねここを全部 x というふうに置いてやるけどそうすると同じ x ってわかるやんもしこれが y だったら違う数字ってことだからねえー、そのうち文字式もやるけれども今日は、えー、小学生の虫食い算応用バージョンということで多分小学校の虫食い算にこんな同じ四角がいっぱい出てくるのないと思うけれども<笑>一応、えー、方程式の基礎ということでやってみましょうまず計算できるところから計算して、えー、四角でまとめるんだよねこれ全部四角は左辺に持ってった方がいいんじゃない最終的に四角イコールってやるから
あ、左辺に持っていくって言ってもお前にまだ移行を教えてないんだ移行教えてないからここから四角を取り除いて向こうに持っていくためにはこの四角を取り除くには両辺に引く四角そう両辺から四角を引けばいいんだよねそしたらじゃあこっち一つ四角なくなるってことまだそれは勝手に計算しちゃダメだよあのとにかく両辺からマイナス四角くすればいいこれ全体から四角を引けばいいまあ、左辺は十二かける四角引くこれだよね。ここからもう一回四角を引けばいいんだよね。両辺から四角を引くってこと。ここだよ。いや。いい、これと。これが釣り合ってんの。ここからこの四角を取るということはこっちの天秤から比較引く四角してこっちの天秤から引く四角をしないとだから前にこれをつけるんだったらマイナス四角プラスになるしここにからこの引く四角を付け加えるんだったらこれマイナス四角になるよね。でちょっと後ろ見えるようにしてこれさこれカッコ計算して引く四角これ例えばある数字だとするじゃん4 4引く5例えばこれが4として引く5として4引く5から何かこれまあ2でもいいやっていうのはこれ4引く5引く2と一緒だよこれからこれ引いてその後これ引くんだから4引く5引く2と一緒だ足し算か4足す3足す2はさ4と3を先に計算してその後2足しても4足す3を先に計算して2計算しても同じってならなかったどっから先に計算しても一緒だよねこういうの結合法則っていうんだけど式の中のどれを結合させても足し算引き算は一緒なんだってことはもうこの括弧は別にいらないってことなんだで、あとで四角をまとめたいから、カッコはここでは書かない方がいいね。ただのこれ、足し算だ。これは、前やったでしょ。マイナスっていうのは、プラスのマイナス四角と一緒だから、ただの足し算。プラスマイナスだから、これマイナスにしてるだけでね。はい。じゃあ、ここから四角をまとめるには、どうしたらいいかな。じゃあ2つちょっとまとめてごらん。つならまとめられるんだろう
今日の最初にやったやんこのただの四角は1かけるやろ1かける四角やだから12かける2分の19かける四角と1かける四角やそうだできたできるやん、うん、ここに17分の4入れてみようか試しにここに17分の4さあこの天秤は釣り合うでしょうかまず資産12だからここが、えー、17分の、えー、12×4 で。C が八、C 一が八。マイナスこれは二と二で約分できて十七分の十イコールここは十七、えー、分の四だから十七分の四と十七分の一、十四、十二、十四、三十四。だから17分の38だ右辺はね17分の48から17分の10引いたら17分の38だ,だね左辺と右辺釣り合ってるでしょほら四角が3つでも解けるで、えー、今お前さここで2つだったらまとめられるって言って、うん、この2つをこうまとめたよね、うん、これ別に3つもまとめられるんだよえー、ここはさかける1だから1かける四角だからそうするとこの式は12かける四角マイナス2分の5をかける四角。マイナス1かける四角イコール2だから四角をくくり出してやれば12マイナス2分の5マイナス1かっこかける四角だなでここ計算して逆数かけてやれば答えられるちなみに今わざと問題を、えー、見やすくするためにこの 4×3× 最後に四角をつけて2分の5をかける四角ってやったけど意地悪で四角と2分の5をひっくり返したとしてもね掛け算は順番入れ替えていいから自分の好きな方にからくくっていいっていうことつまり四角が前にあったとしても2分の5でくくあの四角でくくり出して2分の5を残していいっていうことね OK じゃあ、えー、もう一つ応用問題ということで、えーこれをやってみましょうはい解いてください四角に同じ角が入ります
両辺を四角で割ったんだ、うん、両辺を四角で割ったらさこれ全体を四角で割るからここの項も四角で割るしここの項も四角で割るから四角分の6が残っちゃう。結局四角を計算して求めたいってことはさ四角は全部向こうに持っていきたいからお前今ここ消そうとしたんだろうけどこの6が余分なわけじゃんだからまずこれを一塊と見ればいいんじゃないのよく小学校の虫食いさん中学受験の虫食いさんでさこの四角を求める前にまずこの全体を四角と置いて考えるじゃんそしたらこの四角を向こうに持っていけばいいんじゃないだ四角だけを向こうに持っていこうとするんじゃなくてこれ全部を向こうに持っていけばいいんじゃないつまり両辺からこれを引けばいいんだよ。どうするのこ,これ単に四角,四角プラス6だったら向こうに四角この四角をなくしたいわけじゃん。引けばいいんだよね両辺からこれ引けばいいんだよ。そうするとここにやっぱり四角があるからさこれを四角とするとこのマイナス 2.5 邪魔だから両辺に要するに数字はこっち四角は向こうにしたいんでしょだから両辺にこの 2.5 足すんだ足す,足すそうするとここが消えてこっちにプラス 2.5 なんだよねっていうふうな感じで、えー、考えていけばいいんじゃありませんかまあ慣れたら2個ぐらい一気にやってもいいけど。なんでここマイナス四角なの ?3 分の7はどこ行ったのこれが一塊、これごと持っていくんだろう、うん、マイナス 2.5 ですこの括弧の計算はどうなってるこれ、うんうん、それ計算すると答えないこれだけここうん、それ全部計算する計算したらうんここは関係ないよ、もう見なくてここからここはあってただ俺、ここここを計算したらどうなるのって言ってかけるカッコの四角プラス3はカッコ取れるんじゃないこれかけるこれ足すこれかけるこれってやるとこれかけるこれは
数字だから数字と四角に分解できるでしょそういうの展開っていうんだけど習ってない展開、うん、習ってない括弧を取ることを、まあ、展開するって言うんですよね展開開くこれは2分の3まあ分配法則だよね2分の3かける四角足す2分の9そしたら数字だけが出てくるよ数字向こうそしたらまたこれ右辺にもあの消してこっち側にくれ数字は右辺に、えー、数字は右辺に四角は左辺にだったよダメじゃあ自分でやろう<笑>もうそういうとこ計算していかないとどんどん分かってくるいつまでも同じの返しちゃダメしゃがんでやろうかそうだ。しゃがむとちっちゃくなるね、お前、違うね簡単に小数に直せるから、まあ、最終的にはこっちが分数だから分数に直した方がいいんだけど、まあ、1十分の85ってやったらまた約分したりして面倒くさいからこんなの暗算で2分の9は小数に直すといくつや、うん、そうしたら暗算で計算できるやんまず計算できるところ計算しちゃって後で分数に直すもし必要だったら、うん掛け算と符号がつながった場合にはこっちは括弧でねくくってあげる書き方としてそうそうそうマイナスのとこはねそうだねだい正解まあ小学校の場合にはこれね、あの、対分数に直,る直して5、4、20だから4と5分の4だけど、これでいいでしょう、中学校ね。ああ、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ次回は、えー、ちょっと今日まだ使い気味だったから、もう一回こんな感じの問題をやって、で、その後、今度文字式っていうのに入って、
、えー、今度四角じゃなくて X とか使ってねいよいよ中学校的なあの式の文字式の書き方をやりましょう終わり。